ഹായ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് സാലഡ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് സാലഡിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള അതായത് കൊഴുപ്പുള്ള പാലെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പാല് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു പിടി സേമിയ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ വറക്കാത്ത സേമിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യിൽ കുറച്ച് നേരം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വറുത്ത സേമിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം നെയ്യിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നെയ്യുടെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറം ആവണം സേമിയ ഒന്ന് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു നാലഞ്ച് കശുവണ്ടി ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി കശുവണ്ടിയുടെ നിറം ഒന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പാല് ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സേമിയ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ പായസത്തിനൊക്കെ സേമിയ വേവിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം സേമിയ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പാലിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് നല്ലത് വേറെ പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ബനാന ഫ്ലേവർ മാംഗോ ഫ്ലേവർ അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിനും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും വാനില കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നോക്കി മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സേമിയ എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുമ്പം അധികം മധുരം ഉണ്ടാവത്തില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കുറുകിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് കുറുകി വരണം സാധാരണ ഈ അര ലിറ്റർ പാലിലൊക്കെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ സേമിയയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കുറച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സമയം കൂടുതലെടുക്കും കുറുകി കിട്ടാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുറുകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറുകാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകും പ്രത്യേകിച്ച് സേമിയ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം കുറച്ചും കൂടി കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ
ഈ നാരങ്ങാനീരും തേനും ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ തേനും നാരങ്ങാനീരും ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നല്ല അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് സാലഡാണ് നമ്മൾ സേമിയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി